യുഗയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ ഗോരഖ്പൂരിലെ ബിഷപ്സ് ഹൗസിൻ്റെ തോട്ടത്തിലിരുന്നായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഗോരഖ്പൂരിലും നേപ്പാളിലുമായിട്ട് സി എസ് ടി അച്ഛന്മാരുടെ നവീകരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ മനകാമന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് നേപ്പാളിലാണത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉള്ള ക്ഷേത്രം അവിടെ നടന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ നാലഞ്ച് മണിക്കൂറുകൾ നടന്ന് മല കയറണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേബിൾ കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുപോലും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യമാണ് ഇത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ പോലും പിന്നീട് പത്ത് നൂറ് നടകൾ കയറിയാലേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ എത്തുള്ളൂ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴോ മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് മനകാമന മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ വന്നാൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം അതിനുവേണ്ടി അവർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബലികളാണ് ആടിനെയും കോഴിയെയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ആടിൻ്റെ കഴുത്ത് ചവിട്ടി വളച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴുത്തറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തലയും ഉടലും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടും അത് കിടന്ന് പിടയുന്ന പിടച്ചിൽ ഇത് കണ്ടു നിന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സമറിയായിലെ ഷെക്കം മലയിൽ വെച്ച് സമറിയാക്കാരുടെ പെസഹ ആചരണമായിരുന്നു അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ പെസക കുഞ്ഞാടിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് മല മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴുത്തറുത്താണ് വലിയർപ്പിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ കഴുത്തറുത്ത് വലി അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന് നന്മയുണ്ടാകും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും എന്നൊരു സങ്കല്പം മതത്തിൽ പലപ്പോഴും ചേർന്നിരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലും ഇത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് സമർപ്പണത്തിൽ സുവിശേഷം പറയുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് ചങ്ങാലികളെയോ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ബലി അർപ്പിക്കണം ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് കഴുത്തറുത്താണ് ഇവിടെ മനകാമനയിൽ കോഴിയുടെ കഴുത്ത് അറുത്തിട്ട് ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്തരമൊരു ബലി അർപ്പണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിമയോൻ പറയുന്ന വാചകമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശിമയോന് ശിശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ ദാസനെ സമാധാനത്തിൽ വിട്ടയിക്കണമേ സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രക്ഷ എൻ്റെ നയനങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു കഴുത്ത് അറുത്ത് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാവിൻ്റെയും ചെങ്ങാലികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ശമിയോൻ പറയുന്നത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ വരുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ആ രക്ഷയാണ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രക്ഷ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രക്ഷ ആ രക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രക്ഷ നടപ്പിലായത് ഇവൻ കുരിശിൽ ഏറിയപ്പോഴാണ് അതായത് ആത്മാ ബലിയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന രീതി അതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ്റെ വളർച്ചയായ നിത്യരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ആത്മ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ വരുന്ന രക്ഷ ഒന്ന് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ബലി കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന രീതി ഈശോയുടെ ഈ സമർപ്പണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ഷിഫ്റ്റിനാണ് ഒരു മാറ്റത്തിനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും നമ്മുടെ സുഖത്തിനും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ബലി കൊടുക്കുന്ന രീതി വിടുക അതിനു പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കും സന്തോഷത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്കർഷത്തിനും വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ തന്നെ അർപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ തന്നെ ത്യാഗപൂർവ്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വരാനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമർപ്പണം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നേപ്പാളിൽ തന്നെ ഞാൻ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് ടി അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോയി നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും അധകൃതമായ ഗോത്രവർഗത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ഹോസ്റ്റലും ഉണ്ട് സ്കൂളും ഉണ്ട് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളോളം നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ഗോത്രവർഗം അതിന് കാരണം അവർ ഏറ്റവും ഉൾ പ്രദേശത്തുള്ള മലമുകളിലാണ് വസിക്കുന്നത് അവിടെ സ്കൂളുകളില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
അതിലൂടെ ആ ഗോത്രത്തെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദികൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമർപ്പണവും ആ സമർപ്പണത്തിലൂടെ വരുന്ന രക്ഷയും ഉന്നം വെക്കുന്നതും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അവരുടെ ഉത്കർഷത്തിനും അവരുടെ വലുതാകലിനും വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക സ്വയം വലിയാകുക സ്വയം വ്യയം ചെയ്യുക അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ വഴി ഇത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കാർക്കും അന്യമായ കാര്യമല്ല ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളില്ല അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വലുതാകലിനും വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും സമർപ്പിക്കുകയും സ്വയം വ്യയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ജീവിത പങ്കാളികളും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെയുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ ഒന്നുകൂടി അവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ ആത്മത്യാഗത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുകയും വലുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും അതിലൂടെ വരുന്ന രക്ഷയുടെയും വഴിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവബോധത്തോടെ നമ്മുടെ സമർപ്പണം ജീവിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശയ നിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലെ സമർപ്പണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിത സമർപ്പണത്തിലേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു നീ സമർപ്പിതമായതും നിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ രക്ഷ വന്നതും നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം ജീവൻ വരെ കുരിശിൽ കൊടുത്തതിലൂടെയാണ് വിശയ നിൻ്റെ ഈ ആത്മത്യാഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം വ്യയം ചെയ്യുന്ന ആത്മത്യാഗം അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിതരാകാനും കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ വ്യയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയും അവരുടെ രക്ഷയും സാധ്യതമാകുന്നത് തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള കൃപയും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരേണമേ അമേ